ओके जी सो यू कैन सी माय स्क्रीन नाउ एम आई ऑडिबल क्या आप मुझे सुन सकते हैं okay so uh last time we had covered it uh, till this definition of forward propagation and we will carry it on from there now that's inference in code agar hame ek nayi example milti hai aur hum code ke andar ye cheez implement karna chahte hain ki hum nayi example ke upar prediction lena chahte hain based on whatever training we have done to ye hum kaise kar sakte hain so for that we look at another example that is of a coffee roasting uh, example coffee roasting example basically deals with this ke jo coffee beans hote hain unko basically istemal se pehle roast kiya jata hai aur unko uh, roast karne mein jo factors bahut zyada influential hote hain unme se kuch yahan pe listed hai for example one is temperature ki aap unhe kitne temperature tak uh, heat dete hain roasting ke liye और दूसरी चीज़ जो उसमें इन्फ्लुएंशल होती है दैट इज़ कि आप उसे कितने टाइम के लिए हीट करते हैं सो so ये दोनों चीज़ें अगर अप्रोप्रिएटली चूजन हैं तो कॉफ़ी रोस्टिंग के रिजल्ट्स अच्छे होंगे वरना कॉफ़ी रोस्टिंग के रिजल्ट्स अच्छे नहीं होंगे सो फॉर एग्जांपल अगर हम इसको इस तरीके से क्लासीफाई करें कि हमारे पास कुछ एग्जाम्पल्स हैं जिनमें जो ब्लू सर्कल से इंडिकेटेड एग्जाम्पल्स हैं ये वो एग्जाम्पल्स हैं ये वो केसेस हैं जहाँ कॉफ़ी बीन्स अच्छे से रोस्टेड नहीं हैं और जो रेड क्रॉसेस हैं ये वो एग्जाम्पल्स हैं जो जहाँ पे कॉफ़ी बीन्स अच्छे से रोस्टेड हैं और अगर हम इनके ऊपर एक क्लासीफिकेशन बाउंड्री बनाने की कोशिश करें तो हम इस डेटा से ये लर्न कर सकते हैं कि अगर हम कॉफ़ी बीन्स को एक ख़ास ड्यूरेशन से कम टाइम के लिए हीट देते हैं फॉर एग्जांपल दैट इज़ दिस थ्रेश अगर हम वाई एक्सिस पे जो हमने ड्यूरेशन को प्लॉट किया हुआ है अगर हम उसको एक ख़ास थ्रेश से कम रखते हैं तो कॉफ़ी बीन्स अच्छे से रोस्ट नहीं होते इसी तरीके से हम इसको एक्स डायमेंशन में भी देख सकते हैं कि अगर हम एक ख़ास टेम्परेचर से कम टेम्परेचर तक इसको हीट देते हैं तो भी ये अंडर रहते हैं दे आर नॉट प्रॉपरली रोस्टेड राइट right? सो so, ये दो थ्रेश हैं और उसके बाद हमें यहाँ ये नज़र आ रहा है कि अगर हम दोनों टेम्परेचर और ड्यूरेशन के कॉम्बिनेशन को अगर एक ख़ास थ्रेश से बढ़ाते हैं तो भी हमारे कॉफ़ी बीन्स ओवर कुक हो जाते हैं सो वी हैव टू कंट्रोल बोथ थिंग्स वी हैव टू चूज़ द राइट वैल्यू फॉर टेम्परेचर एंड वी ऑल्सो नीड टू चूज द राइट वैल्यू फॉर ड्यूरेशन फॉर विच वी आर गोइंग टू गिव इट द हीट राइट so uh, there have been like practical applications and models which have been trained to optimized coffee bean roasting uh, so is example ke andar uh, misal ke taur pe hum ek chote sa neural network ki baat karte hain jahan hamare paas jo input hai wo do values pe mushtamil hai we are supplying it as input the temperature value so let's say we are supplying that okay we are heating it at 200 degree celsius and let's say we are supplying the value of temperature here as 17 that we supply that we uh, heat the coffee beans or roast the coffee beans for 17 minutes at 200 degree celsius right so this is the training example that is going into the neural network and let's say that neural network has like one layer which is consisting of three neurons it computes its activations and then it gives the output to the final a neuron which is on the output layer and it is a single neuron is neuron ke upar jab hum ye input dete hain to ye apni activations compute karta hai aur in activations ki value ki basis ke upar hum ye malum kar sakte hain ki agar activation ki value 0.5 ya usse badi hai to hum ye kehte hain ki ha ye properly uh, like uh, roast ho jayegi is particular example ke case mein 
और अगर ज़ीरो है तो हम ये कहेंगे कि नहीं इट विल नॉट बी प्रॉपरली रोस्टेड इधर इट विल बी इधर लाइक अंडर कोक्ड और ओवर कोक्ड और वट एवर दैट इज सो दिस इज वट वी नीड टू फिगर आउट नाउ यही चीज अगर हम कोड में इंप्लीमेंट करना चाहें तो हम कोड में कैसे इंप्लीमेंट करेंगे दिस इज वट वी नीड टू फिगर आउट सो इफ वी यूज फॉर एग्जाम्पल कोड इंफ्लेंसेस तो हम बेसिकली क्या कर रहे होंगे हम एक नम पाए अरे इस्तेमाल करते हैं फॉर एग्जाम्पल जिसके अंदर हम 200 और 17, so 200 was the value for our temperature, and 17 was the value for, uh, say, uh, the duration for which in minutes for which we are going to uh, roast the coffee beans, right? And then what we do is we create a layer of the neural network. So X is our input, and then we create a layer of neural network that consists of three units. and that can be done done like this we create a dense layer dense is a function in tensor flow uh, which is used to create the, these layers that have we have seen so far hum inko dense layers kehte hain basically agar aapne dekha ho to humne ye cheez apne examples ke andar dekhi ke dense ka matlab bil umum ye hota hai ke ek layer ke andar jitne bhi neurons hain wo उससे आगे जो लेयर है और जो उससे पीछे लेयर है उनमें तमाम न्यूरॉन्स के साथ डायरेक्टली कनेक्टेड होते हैं दैट्स व्हाई वी कॉल देम लाइक काइंड ऑफ डेंस सो हमने एक डेंस लेयर क्रिएट की यहां पे जिसके अंदर हमने बताया कि नंबर ऑफ यूनिट्स तीन होंगे सो लाइक दिस इज दैट लेयर एंड द नंबर ऑफ यूनिट्स आर वन टू एंड थ्री इन दैट एंड देन वी ऑल्सो चूज द एक्टिवेशन फंक्शन दैट वी आर गोइंग टू अप्लाई ओवर इट सो वी से दैट द एक्टिवेशन दैट दिस लेयर विल बी कंप्यूटिंग विल बी सिगमॉइड सो बेसिकली यू नो के जो हम वेटेड सम लेते हैं विच इज अ काइंड ऑफ लीनियर रिग्रेशन कंप्यूटेशन ऑन टॉप ऑफ दैट वी विल ऑल्सो बी अप्लाइंग द सिगमॉइड फंक्शन टू ट्रांसफॉर्म द और रिस्ट्रिक्ट द आउटपुट जनरेटेड बाई ईच ने टू फॉल विद इन अ प्रॉबिलिटी वैल्यू बिटवीन जीरो एंड वन and then once like we have like created this layer we compute do the computations of these layers and that gives us the output of this layer which is a1 let's say ke jo humne input in uh, teeno neurons ko di hai 1 2 and 3 in teeno neurons ne jo apni apni outputs ya weighted sums compute kiye based on the weights that they choose for the inputs and the activation sigmoid activation that they applied first kare ke iske result ke taur pe pehle neuron ne output di 0.2 dusre neuron ne output di 0.7 aur teesre neuron ne output di 0.3 so let's say we have this vector or this matrix one dimensional matrix uh, or array that is representing the output of this hidden layer 1 in this case which is consisting of three probability values three because there are three neurons and each neurons will be giving us one output in this case ab ye jo output hame a1 ki shakal mein activation ki shakal mein yahan se mili hai to hum is activation ko aage input ke taur pe de denge layer 2 ko which is also our output layer राइट right? अगर आप आउटपुट लेयर को देखें तो अगेन वी क्रिएट दैट लेयर यूजिंग दिस डेंस फंक्शन वी स्पेसिफाई द नंबर ऑफ यूनिट्स इन दैट और इस केस में हमें एक ही यूनिट चाहिए सो वी हैव स्पेसिफाइड द नंबर ऑफ यूनिट्स टू बी वन ओनली एंड अगेन वी स्पेसिफाई दैट द एक्टिवेशन दैट दिस लेयर विल बी अप्लाइंग विल अगेन बी सिगमॉइड सो इट्स अ क्लासिफिकेशन प्रॉब्लम एंड वी विल बी अप्लाइंग सिगमॉइड एक्टिवेशन ओवर इट टू रिस्ट्रिक्ट द आउटपुट बिटवीन जीरो एंड वन एंड देन वी अप्लाई फॉर एग्जाम्पल दिस फॉर एग्जाम्पल वी सप्लाई दिस इनपुट ए वन विच इज द आउटपुट फ्रॉम द प्रीवियस लेयर टू दिस लेयर एज इनपुट एंड वी कंप्यूट द एक्टिवेशन ऑन दिस लेयर एंड वी गेट द आउटपुट ए टू इन दिस केस सो सिंस इट इज अ सिंगल न्यूर ऑन अ सिंगल यूनिट it will be giving us one probability value let's assume that the probability value that it gave us is 0.8 so if it is 0.8 now we know that we usually convert this into a binary answer let's say 0 or 1 and we say that okay the if the activation of the output layer is greater than or equal to 0.5 then we say that the predicted label is 1 so this probability is telling us basically that what is the probability that the class label is 1 otherwise it is 0 so since 0.8 is greater than 0.5 we can say that the actual prediction uh, predicted answer in this case is 1 that means that okay with this given setting of 200 degree celsius as temperature and 17 minutes as duration we are going to get uh, uh, a properly roasted uh, uh, we will get probably ro proper properly roasted coffee beans in that case
ओके सो एनी क्वेश्चन सो फार अगर कोई बात आपको समझ नहीं आ रही तो प्लीज गो हैड एंड शेयर योर क्वेश्चन Is everything all right? Thank you, sir. Sir, in this under um waste book, how much time will it take? Sir, the waste book will be full in this under. so the weight choice is basically random uh, so for example yahan jo hum baat kar rahe hain in neurons ke upar so basically you know ke input to dono teeno neurons ko ek hi milegi so this neuron will get like 217 this neuron will also get 217 and this neuron will also get 217 right so the input will be the same the computation will be the same the activations will be the same the only difference is going to happen through the parameters the weights and bias a weights or bias kaise intikhab hoga unka iske upar that will be random so the difference is going to be caused because of those weights for example agar hum example outputs ko dekhein agar se humne ko real calculation yahan pe nahi ki to hum keh rahe hain ke 0.2 pehle se aa rahi hai output 0.7 aa rahi hai dusre se aur 0.3 aa rahi hai teesre se so zahir hai ye change jo hai ye sirf weights ki wajah se hi mumkin hai weights aur bias ki wajah se aur weights aur bias ki value har neuron ke upar randomly ho rahi hongi we will not be specifying that obviously और यही मेन डिफ्रेंशिएटिंग कॉज होगी इसके अंदर ओके सो नाउ लेट्स लुक एट अनदर एग्जांपल। सो लास्ट टाइम वी वर टॉकिंग अबाउट हैंड रिटन डिजिट क्लासिफिकेशन तो अगर हम हैंड रिटन डिजिट क्लासिफिकेशन प्रॉब्लम को देखें जिसके लिए हमने फॉर एग्जांपल ये वाली एग्जांपल थी दैट वॉज लाइक इफ यू हैव फॉर एग्जाम्पल एट बाई एट पिक्सल इंटेंसिटी इमेज राइट सो हमारे पास चौंसठ पिक्सल्स की वैल्यूज हैं और फर्ज करें हमारे पास दो ही डिजिट्स हैं जिनको हम रिकग्नाइज कर रहे हैं जीरो या वन सो फॉर एग्जाम्पल इन दिस केस इट इज वन राइट और अल्टरनेटिवली इट कैन ऑल्सो भी जीरो सो वी आर टॉकिंग अबाउट दिस पर्टिकुलर एग्जाम्पल नाव सो इस केस में हमारे पास पहली लेयर पे पच्चीस यूनिट्स हैं दूसरी लेयर में पंद्रह यूनिट्स हैं और तीसरी लेयर में सो वी नाउ हैव थ्री लेयर्स इन दिस केस स्टार्टिंग फ्रॉम द इनपुट लेयर सो हमारे पास पच्चीस यूनिट्स पंद्रह यूनिट्स और एक यूनिट है हम इसको कैसे क्रिएट करेंगे अगेन वी नीड टू रिप्रेजेंट द इनपुट एज से लेट से एज अ नम पाई अरे विच विल बी कंसिस्टिंग ऑफ ऑल द पिक्सल इंटेंसिटी वैल्यूज सो इफ इट इज एन एट बाई एट इमेज दे विल बी सिक्सटी फोर of such values and so on so forth right depending on whatever image that we have uh, uski intensity uh, jo bhi hogi density jo bhi hogi image ki then we create our first dense layer right and we specify that okay we are creating a dense layer with 25 units so like there will be 25 neurons on this uh, particular layer with activation as sigmoid right and the activation that we will be applying on this will be sigmoid activation right and what we do is then once we have created this layer we supply the input to this layer that is x and do the computations we compute the activations of this layer and we let's say we store the activations of this layer in the vector named a1 now we can easily tell that the number of outputs that this layer will be generating will be 25 so like one output from here here and so on so forth her neuron एक एक प्रोबेबिलिटी वैल्यू जनरेट कर रहा होगा इनपुट तमाम न्यूरॉन्स को सेम मिल रही हैं। फर्क कहां पे आ रहा है इन द चॉइस ऑफ देयर पैरामीटर्स इन द चॉइस ऑफ डब्ल्यूज एंड बी सो बेस्ड ऑन दैट जो uh, हर लाइक न्यूरॉन uh, की एक्टिवेशन होगी वो एक से दूसरे से मुख्तलिफ हो सकती है अच्छा अब ये जो आउटपुट हमारे पास आएंगी ए के अंदर ये सारी की सारी इनपुट बन जाएंगी अगली लेयर की राइट सो एक्स जो ओरिजिनल इनपुट थी वो पहली लेयर को बतौर इनपुट गई फिर पहली लेयर से जो आउटपुट आई विच इज लाइक दिस ए वन वैक्टर दिस विल गो एज इनपुट टू द सेकेंड लेयर अब सेकेंड लेयर को 25 वैल्यूज बतौर इनपुट मिल रही हैं और इसके ऊपर 15 न्यूरॉन्स हैं तो ये तमाम 15 के 15 न्यूरॉन्स ये तमाम 25 की 25 वैल्यूज लेके उनके साथ डिफरेंट वेट्स और बायसेस एसोसिएट uh, करके फिर दोबारा वही काम करेंगे दोबारा एक्टिवेशन कंप्यूट करेंगे सो यू सी वी क्रिएट दिस लेयर एज डेंस With 15 units, 
and we choose the activation to be sigmoid again. And then once we have created this layer, we provide as input the vector A1 and it basically computes the activations on this layer, which we store in A2. Now, the output that we will be getting from this particular layer will be consisting of a vector of 15 values because her neuron ek probability value dega to hamare pas 15 values hongi jo yahan pe output ke taur pe generate hongi again her neuron ek hi computation kar raha hai input tamam neurons ko same hi mili hui hai fark kis cheez mein hai weights aur biases ke andar jo unhone randomly choose kiye hue hain right so once this vector of 15 values is generated from here we take this as input to the final layer which is the output layer and that has only one neuron on it so all these 15 values will go as input to this particular layer we again create this layer as dense layer with only one unit and specify the activation to be sigmoid over it and then when we call this layer with the input a2 which is like the output of the previous layer so it applies the ca calculations and activation on this input and calculates its final output to be a3 so we have this output in a3 in this case and then based on the value that we receive in a3 because our activation function sigmoid he hai so basically our probability ki value aayegi between 0 and 1 and we can transform that probability into class label either 1 or 0 based on the value that we have received in a3 if it is more than 0 0.5 uh, it, if it is equal or more than 0 0.5, we will say that the class label is predicted to be 1 and 0 otherwise. So this is the same uh, calculation with a little different example. So we had like coffee bean roasting example before this. We saw that how we will be carrying out uh, inference in this particular case. How we will, how we, we, how will we be creating the layers calculations that we will be applying and then computing the final output and like transforming it or interpreting it according to the given criteria and similarly with another example of for example digit classification how we can create the layer with specific number of units how we can specify the activation function that we are going to apply for example we are applying sigmoid here and how we are doing the calculation by calling a little function which is implicitly like implementing everything at the back end. Okay, so with that, we delve a little further into the details of the implementations that are done in TensorFlow. Before that, again, if you have any questions, please feel free to ask that. You can also type in your question if you have any issues with your mic or something like that. I would be happy to have those questions from what you type there as well. Right. Okay. Right. So now let's talk about data representation. Let's say we have like this simple example where we were talking about coffee beans roasting. We had like two features, temperature in Celsius and duration uh, in minutes. And based on that, we were basically uh, having a label which was uh, up uh, like uh, the is there. Uh, or should I make somebody else meeting host as well? Abdul Rahman, okay, not from here. Let me just put it from here. Uh, Ahmed bin Abdul Jabbar, aap meeting co host hai, or Abdul Rahman, aap bhi meeting co host hai. So if anybody pops up, aap usse enter kar sakte hai meeting ke andar, right? So please okay, do it like if anybody comes up. Okay, so we have like feature vector represented as like the temperature and their duration. And based on that, we will have a label. Uh, we have true labels and we want to do the predictions as well, whether it will give us good coffee uh, or bad coffee. So we when we represent the data, 
सो वी यूजली यूज नम पायर एस सो अगर आप नम पायर ए को इस्तेमाल करें राइट इफ यू लुक एट फॉर एग्जाम्पल दिस एग्जाम्पल अगर आप नम पाए को इस्तेमाल करें यू यूज एन पी डॉट अरे मैथड टू बेसिकली रिप्रजेंट दिस अरे क्रिएट दिस अरे विच इज बेसिकली पार्ट ऑफ एन पी डॉट अरे क्लास सो आप यहाँ पर अगर इस रिप्रजेंटेशन को देखें तो इस रिप्रजेंटेशन के अंदर आप टू हंड्रेड कॉमा सेवनटीन पॉइंट जीरो इस्तेमाल कर रहे हैं और आपने इसके इर्द गिर्द डबल स्क्वायर ब्रैकेट्स लगाई हुई हैं राइट सो यू सी दिस डबल स्क्वायर ब्रैकेट्स and the question really is that why would we be encouraged to use double square brackets instead of single square brackets kya single square brackets kaam nahi karti bilkul karti hai you can declare a one dimensional array using single square brackets now what does double square brackets do they basically declare it as a two dimensional array so agar aap single square bracket istemal kar rahe hain to start and close it that means you are talking about 1d array in numpy and if you are talking about double square brackets that means you are explicitly talking about 2d array so that's the main difference between using single square bracket and uh, a double square bracket now uh, let's look at a few examples so for example agar hum ek matrix ko represent karna chahe which is like 1 2 3 4 5 6 <laughs> agar aap isko dekhe to iske andar do rows hain aur teen columns hain so like we have 1 2 3 one row Four, five, six, second row. Similarly, one, four is first column, two, five is second column, and three, six is third column. अगर इस चीज को हम नम पाए के अंदर represent करना चाहें तो कैसे करेंगे? Like this. So we will have first row enclosed in a square brackets, then comma, and the second row enclosed in a square brackets, comma, uh, and that's it. And then we will enclose the whole structure in another set of square brackets to make sure that this is actually represented as one unit and as a two D array having dimensions two cross three. Where two rows and three columns exist. Similarly, अगर आप ये example देखें, तो यहाँ आपके पास चार rows हैं और दो columns हैं, right? So it's a four by two matrix. In this case, आप इसको यूँ represent करेंगे, पहली row, दूसरी row, तीसरी row, चौथी row and so on, right? जितनी भी rows आप represent करना चाहें, और जब आप तमाम rows को represent कर चुके हैं, you will enclose them further in the square brackets. So these double square brackets basically indicate that you are basically representing a structure which is taken as a 2d array now we come to that simple basic case when we have an array which has only one dimension but we still want to represent as as a two dimensional array for example 1 cross 2 or 2 cross 1 it it can be called as a column vector or a row vector so agar hum inko represent karna chahe for example we have this case np dot array now again you are using double square brackets right so double square brackets here double square brackets here now since it is a 1d array you don't really need double square brackets to at least represent these aap in a single square bracket se bhi represent kar sakte hain lekin jab aap in a double square bracket se represent karte hain to numpy in a explicitly two dimensional array ke taur pe leta hai आपको मालूम है कि जो डायमेंशन हैं वो मैटर करती हैं अगर आपके पास टू डायमेंशन हैं तो आप एक्स डायमेंशन भी बता रहे होंगे और वाई डायमेंशन भी बता रहे होंगे तो अगर आप इस तरीके से इस एरे को रिप्रेजेंट करते हैं और आप इसकी शेप को चेक करेंगे नम पाए के अंदर तो द शेप विल बी वन क्रॉस टू इट विल बी टेलिंग यू दैट ओके इट इज़ अ टू डी एरे फॉर मी देर इज वन रो एंड टू कॉलम्स सिमिलरली अगर आप इसको यूं रिप्रेजेंट करें फॉर एग्जाम्पल यहां अगर आप देखें आपने स्क्वायर ब्रैकेट इस्तेमाल की आपने पहली स्क्वायर ब्रैकेट जो अंदर है उसमें एक एलिमेंट रखा और दूसरी में भी एक रखा इन दिस केस इट विल बी एक्सप्लिसिटली टेकिंग इट एज अ लाइक कॉलम वैक्टर इट विल बी दैट ओके देर आर टू रोज एंड वन कॉलम राइट सो इस तरह से रिप्रेजेंट करें तो वन रो टू कॉलम्स और अगर इस तरह से रिप्रेजेंट करें तो Two rows, one column. Now, what if we don't use double square bracket? अगर हम double square bracket इस्तेमाल नहीं करते, फिर क्या होता है? In this case, NumPy explicitly takes it as a one D vector. Now, when we talk about one D vector, that means उसकी दो नहीं, एक ही dimension होगी. और वो dimension basically नम पाए इस मामले में काइंड ऑफ ओपन है कि आप इसको रो वेक्टर के तौर पे लेना चाहते हैं या कॉलम वेक्टर के तौर पे लेना चाहते हैं इट्स योर चॉइस इट विल जस्ट टेल यू दैट द शेप ऑफ दिस वेक्टर इज टू कॉमा नथिंग सो इट विल बी टेलिंग यू दैट ओके देर आर टू एलिमेंट्स एंड आई जस्ट टेक इट एज अ वन डी अरे 
it is up to you whether you want to take it as a row vector or a column vector. So in this case, it is not going to make it explicit whether it is a two dimensional array and having a particular shape. It will take 1D array ke pe lega aur aapko shape ke andar bataega two comma nothing, which is like a kind of annoying and like not compatible with TensorFlow as well. So we are always interested in representing the data in like two dimensional arrays using NumPy arrays with these double square brackets. Even if we can use single bracket, we still avoid using that to avoid that confusion. Or we do this because basically the TensorFlow hai, Uske andar jo data representation hai, wo matrices ke pe hai, two dimensions ke andar. So whenever you have data in NumPy array and you have to supply this data to TensorFlow or you have like some output coming out of TensorFlow and you have to read it in a NumPy array, to aapko hamesha is compatibility ka khayal rakhna padta hai ki jo data ki give, on, uh, give or take hai, usme jo data ki shapes hai, wo mismatch nahi karti. Agar aap two dimensional arrays ka istamal NumPy ke andar nahi karenge, to aap NumPy or TensorFlow ke darmiyan data exchanges ke andar aapko problem faced karne padenge. Now this is something that probably could be like avoided by some wrappers but historically the way libraries developed this difference still stays. So this is what I was talking about that instead of like representing it as a 1D array we explicitly represent it as a 2D array by using these double square brackets and that basically helps us interpret it as a 2D array having two proper dimensions, which says that, okay, it is one row and two columns. I hope that makes some sense now. So now when you will be, for example, applying these activations, so when you are taking the data in a NumPy array as input, right, you see we have used double square brackets. Using single square brackets will make it not compatible with the uh, TensorFlow. So TensorFlow can the debab egg dense layer create karte hai, like the, the, this is the dense layer that we already created or uske upar aap activations apply karte hai. So yahan pe agar aap input ko dekhe hai, which is coming in an X, which is coming from a NumPy array, that is basically a 2D array here in this case. So that will work all right. Ab yahan se jo output aapko milegi, which is like coming out of Tensor, TensorFlow, wo output jo hogi, wo bhi 2D array ke taur pi ho, hogi, right? So it will be like giving you three activation values, three probability values, say 0 0.2, 0 0.7 and 0 0.3. So that will again be wrapped in double square brackets. Or agar aap iski data type ko explicitly check karenge, print karenge, to it will look like this. It will tell you that, okay, it is a tensor. TensorFlow ke andar, jo matrix hai, usko bunyadi taur par tensor kaha jata hai. Uh, tensor or matrix ko hum aam taur pe synonym ka taur pe istamal kar sakte hai is context mein. Agar se mathematically there is a little like uh, generality associated with the tensor as a structure. But for the sake of what we are doing, uh, we will take tensors and uh, matrices to be synonyms. So it says that the output that, that I have generated is basically, I call it a tensor. This is what its shape is look like. Now, if you look at this shape, this shape is compatible with a 2D NumPy array, right? It says that the shape is one comma three. There is one row and three columns. And it also tells the data type of each element in the, uh, for example, uh, tensor. And it says that the data type that I'm using to represent these values is basically a 32 bit float, right? So this is just to uh, make it very explicit, very clear that when you NumPy arrays, or TensorFlow ko ikatha istamal karte hai, to tensors chuke by default 2D me kam kar rahe hote hai, to aapko numpai ke andar bhi is baat ka khayal rakna hota hai ke aap cheezo ko 2D ke taur pe represent kar rahe hai. Agar to aapke paas hai hi matrix, per to compulsively aap 2D me usko represent kar rahe honge, lekin agar aapke paas ek 1D array hai, to aapke paas numpai ke andar ye. Uh, like opportunity hai ki aap use 1D ke taur pe single square brackets ke saath istamal kar sakte hai. That's the situation that I have made clear that you need to avoid. You must not represent it as a 1D array because there will be compatibility issues with TensorFlow in that case. So, isi tarikhe se, agar aap ko data TensorFlow se mila hai, aap isko dubara NumPy array mein convert kar sakte hai. You simply, for example, if this is like a variable A1, which is a tensor, you can simply call a1.numpy and this will convert this tensor to the numpy array again, right? Yaha humne jo input di hai, that has automatically been taken as 
इनपुट नम पाई से इसने ऑटोमेटिकली इनपुट ले ली है आप टेंसर को एक्सप्लिसिटली नम पाई अरे में कन्वर्ट कर सकते हैं यूजिंग लाइक वट एवर द वेरिएबल इन टेंसर इज लाइक दैट इज ए वन डॉट नम पाई एंड दिस विल गिव यू अ टू डी अरे लाइक फॉर एग्जाम्पल वट एवर दैट वैल्यू इज फॉर एग्जाम्पल राइट एंड देन ऑब्वियसली द कंप्यूटेशन दैट यू विल डू ऑन द सेकेंड लेयर इस केस में आपको टेंसर फ्लो एक वैल्यू देगा बिकॉज यू विल हैव जस्ट वन एक्टिवेशन कमिंग आउट ऑफ इट लेट से इट वॉज जीरो पॉइंट एट एज वी सो इन द प्रीवियस केस तो यहां भी आपको डबल स्क्वेयर ब्रैकेट नजर आएंगी बिकॉज अगेन इट इज गोइंग टू टेक इट एज अ मेट्रिक्स नाउ द मेट्रिक्स शेप इज वन क्रॉस वन सो इट विल से दैट ओके द मेट्रिक्स इज वन क्रॉस वन एंड यू कैन अगेन कन्वर्ट दिस टू नम पाई अरे यूजिंग ए टू डॉट नम पाई विच विल बी टेलिंग यू द सेम थिंग as 0.8 right so this is a bit of care that you need to take when you are giving and taking data between numpy arrays and tensor flow based tensors you have to make sure that all that you are giving and taking is in the form of 2ds and you are avoiding the 1ds using single square brackets and the numpy explicitly to avoid any uh, mismatch that can cause problems okay now we take a little deeper dive into how a neural network is basically made in tensor flow uh so basically we have talked about it already somewhat we will just be like making it a little more organized so दिस इज वॉट वी हैव ऑलरेडी सीन कि हम इनपुट को अगर यूँ रिप्रेजेंट करें एक नम पाए अरे के अंदर विच इज़ लाइक टू डी नम पाए अरे और उसके बाद हम एक लेयर क्रिएट करें यूजिंग डेंस फंक्शन स्पेसिफाइंग द नंबर ऑफ यूनिट्स टू बी थ्री फॉर एग्जाम्पल और एक्टिवेशन फंक्शन फॉर एग्जाम्पल टू बी सिगमॉइड और हम इसको जो हैंडल है इसको हम एक वेरिएबल लेयर वन को असाइन कर दें और फिर इस लेयर वन को अगर हम इनपुट एक्स दें तो ये हमें इसकी कंप्यूटेशन करके नाउ यू सी वी आर नॉट डूइंग कंप्यूटेशन आपको मालूम है यहां पे क्या हो रहा होगा अगर दो इनपुट हैं तो इट विल बी डूइंग डब्ल्यू वन डॉट एक्स वन प्लस डब्ल्यू टू डॉट एक्स टू प्लस सम बी राइट एंड द सेम थिंग विल बी डन हियर द सेम थिंग विल बी डन हियर ना इन दिस केस वी आर लाइक मेकिंग इट हियर और जाहिर उसके ऊपर आप सिक मॉइट एक्टिवेशन भी अप्लाई करेंगे इस केस में ये काम ऑटोमेटिकली यहाँ पे आपके लिए कंप्यूट हो रहा होगा आपको ये खुद से कंप्यूट नहीं करना पड़ेगा सो यूल गेट द एक्टिवेशन एज ए वन हियर और फिर हमने क्या किया था कि एक और लेयर क्रिएट की उसके बाद डेंस लेयर अगेन इट इज और हमने क्या किया कि जो आउटपुट लेयर वन से आई थी ए वन उसको हमने लेयर टू के अंदर बतौर इनपुट दे दिया और वहाँ से हमें एक्टिवेशन की वैल्यू ए टू मिल गई तो दिस इज वॉट वी डेड आयर नाउ वट वी डू इन लाइक न्यूरल नेटवर्क वन वी बिल्ड इट यूजिंग टेंसर फ्लो तो हमारे पास थोड़ी सी और ज्यादा ऑर्गेनाइजेशन दस्तियाब है और वो क्या है कि हम जैसे ये दो लेयर्स क्रिएट कर रहे हैं यहां पर लेयर वन विथ थ्री यूनिट्स राइट और हम कोई एक्टिवेशन यहां पर इस्तेमाल कर लेते हैं और एक लेयर टू विद जस्ट वन यूनिट और यहाँ पे हम एक्टिवेशन से सेगमाइट इस्तेमाल कर रहे हैं अब अब बजाय इसके कि हम इन तमाम लेयर्स के ऊपर इंडिविजुअली आउटपुट्स कंप्यूट कर रहे हों टेंसर फ्लो के अंदर हमारे पास एक और स्ट्रक्चर अवेलेबल है जिसको हम कहते हैं सीक्वेंशल राइट सो हम क्या करते हैं कि हम एक मॉडल क्रिएट कर लेते हैं यूजिंग दिस सिक्वेंशल फंक्शन और इसके अंदर एक लिस्ट के अंदर हम वो तमाम लेयर्स पास कर देते हैं जो लेयर्स हमारे न्यूरल नेटवर्क के अंदर हमें चाहिए सो so हमने लेयर वन क्रिएट की लेयर टू क्रिएट की अगर हमें और लेयर्स भी क्रिएट करनी है तो हम कर सकते हैं तो हमने लेयर वन यहाँ पे दे दी और लेयर टू भी यहाँ पे दे दी नाव वी हैव ऑर्गेनाइज इट इन टू अ सीक्वेंस बाई डूइंग दिस वी आर बेसिकली टेलिंग टेंसर फ्लो टू क्रिएट अ सीक्वेंस ऑफ दीज लेयर्स सो वी आर टेलिंग टेंसर फ्लो कि तुम पहले लेयर वन लगाओ लेयर वन के आगे लेयर टू लगा दो और अगर आपके पास और लेयर्स भी हैं तो आप उनको यहाँ स्पेसिफाई कर देंगे इसका मतलब क्या होगा कि टेंसर फ्लो ऑटोमेटिकली इन लेयर्स को एक सीक्वेंस के अंदर कनेक्ट कर देगा राइट नाउ लेट से कि हमारे पास कोई इनपुट है हमारे पास लाइक like चार ट्रेनिंग एग्जाम्पल्स हैं कॉफी रोस्टिंग के अंदर फॉर एग्जाम्पल सो फर्स्ट वन इज से दैट टू हंड्रेड डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर विद सेवनटीन मिनट्स 120 ट्वेंटी डिग्री सेल्सियस फॉर फाइव मिनट्स फोर ट्वेंटी फाइव डिग्री सेल्सियस फॉर ट्वेंटी मिनट्स एंड टू वन टू डिग्री सेल्सियस फॉर एटीन मिनट्स राइट और ये हमने इसको टू डी अरे के तौर पर रिप्रेजेंट किया हुआ है राइट ना वी हैव फॉर एग्जाम्पल द आउटपुट स्टोर इन अ वन डी अरे 
राइट right? हमने इसकी आउटपुट्स को वन डी एरिया के अंदर स्टोर किया हुआ है विच इज लाइक वन जीरो जीरो वन सो दिस इज द डेटा दैट वी आर टॉकिंग अबाउट राइट सो फॉर दिस केस द आंसर इज वन फॉर दिस केस द आंसर इज वन फॉर अदर टू केसेस द आंसर इज जीरो तो ये फोर बाय टू का मेट्रिक्स है राइट right? और ये चूंकि हमारे पास सिंपल लाइक लेबल्स हैं इसके ये हमने इसको वन डी के अंदर सप्लाई किए हुए हैं दिस इज समथिंग दैट विल वर्क विद इट राइट सो हमने एक काम यहाँ पे ये किया कि बजाय इसके कि एक एक लेयर को हम इंडिविजुअली इनपुट दें और उसके ऊपर एक्टिवेशन कंप्यूट करें और फिर उसको नई लेयर को सप्लाई कर दें हमने इन लेयर्स को सिक्वेंशल के हवाले कर दिया और अब अब सिक्वेंशल इस बात का ख्याल रखेगा कि एक लेयर से दूसरी लेयर के दरमियान सारी चीज़ें कैसे मूव होंगी अच्छा अगला काम हमने क्या किया हमने लिखा मॉडल डॉट कंपाइल हमने इस मॉडल को कंपाइल किया We will talk about what we do in compilation a bit later. So compilation के अंदर कोई खास काम जो हम कर रहे हैं compilation का purpose क्या है या compilation का effect क्या होता है इसके बारे में अभी हम थोड़ी देर में बात करेंगे We will reveal this, right? और model को compile करने के बाद हम model dot fit call करते हैं Model dot fit के अंदर basically हम कहते हैं कि ये तुम्हारी inputs हैं और ये तुम्हारे दुरुस्त जवाब हैं अब तुम ऐसा करो कि ये inputs लो और इन ट्रू आंसर्स के मुताबिक इस मॉडल को ट्रेन करके अपने लॉस फंक्शन को ऑप्टिमाइज कर लो राइट वी विल टॉक अबाउट दिस अ लिटिल फर्दर एज वेल फॉर द मोमेंट वी आर जस्ट टॉकिंग अबाउट सीक्वेंशियल कि हमने लेयर्स को सीक्वेंस में प्लेस कर दिया डेटा को एक बार यहां पे प्रोवाइड कर दिया यानी जो इनपुट्स हैं और जो ट्रू आंसर्स हैं और उसके बाद हमने ये काम सारे का सारा टेंसर फ्लो पर छोड़ दिया कि वही सारे मॉडल जो है फॉर एग्जांपल कैसे ट्रेन करेगा एज आई सेड दैट मॉडल डॉट कंपाइल कैसे काम करेगा और मॉडल डॉट फिट कैसे काम करेगा हम इसके बारे में थोड़ी देर के अंदर इसके ऊपर भी बात कर रहे होंगे राइट right? और जब आप अपना मॉडल ट्रेन कर चुके होंगे उसके बाद अगर आपके पास कोई नई ट्रेनिंग एग्जाम्पल आती है फॉर एग्जाम्पल एक्स अंडर न्यू जिसके अंदर ज़्यादा दो वैल्यूज़ होंगी टेम्परेचर की और ड्यूरेशन की और आप उसके ऊपर मॉडल डॉट प्रोडिक्ट के फंक्शन के जरिए प्रोडिक्शन ले सकते हैं तो ये आपको प्रोडिक्ट करके बताएगा कि जो ट्रेनिंग सॉरी मॉडल तो ऑलरेडी ट्रेन हो चुका तो ये जो नई एग्जाम्पल आप लेके आए हैं जिसमें आप ये दो वैल्यूज़ बता रहे हैं टेम्परेचर की और ड्यूरेशन की तो इस केस में मेरी प्रोडिक्शन क्या है वेदर दिस सेटिंग ऑफ टेम्परेचर एंड ड्यूरेशन इज गोइंग टू यील्ड properly roasted coffee beans or not so this is how the inference or the calculation or the prediction in the network is going to work so yahan basically humne main cheez ye discuss ki hai ke bajaye iske ke hum इन इनपुट लें उसको एक लेयर को सप्लाई करें फिर उसकी आउटपुट निकाल लें फिर उसको दूसरी लेयर बनाएं और उसको सप्लाई करें हम इन तमाम लेयर्स को स्ट्रिंग कर देते हैं जोड़ देते हैं सिक्वेंशल का इस्तेमाल करते हुए और उसके बाद हम एक ही बार इसको डेटा प्रोवाइड कर देते हैं और लेयर टू लेयर इनपुट लेयर से लेके आउटपुट लेयर तक सारी कंप्यूटेशन कैसे मूव करेंगी इसका ख्याल फिर ये मॉडल सीक्वेंशियल फंक्शन की मदद से खुद से रख लेता है एंड टू थिंग्स दैट आई सेड दैट मॉडल डॉट कंपाइल एक्चुअली क्या है और फिट क्या है इसके बारे में थोड़ी देर में हम डिटेल के अंदर बात कर रहे होंगे एनी क्वेश्चन सो फार ओके okay. अब इसी एग्जाम्पल को हम फिट कर लेते हैं फॉर एग्जाम्पल डिजिट क्लासिफिकेशन मॉडल में जहां हम तीन लेयर्स क्रिएट कर रहे थे पहली लेयर में 25 यूनिट से दूसरी में 15 और तीसरी में एक तो हम यहां जो सीक्वेंशियल क्रिएट करेंगे उसके अंदर लेयर वन लेयर टू लेयर थ्री तीनों को स्ट्रिंग टुगेदर कर देंगे मॉडल को कंपाइल कर लेंगे इनपुट और आउटपुट को हम रिप्रेजेंट कर देंगे और उसके बाद मॉडल डॉट फिट कॉल कर लेंगे और मॉडल डॉट प्रोडिक्ट कॉल कर लेंगे सो इट्स द सेम थिंग रिटर्न अगेन विद फॉर इन इन रेलेवेंस टू दिस डिजिट क्लासिफिकेशन मॉडल तो हमें जितनी भी लेयर्स क्रिएट करनी है उन लेयर्स में जितने भी यूनिट्स क्रिएट करने हैं वी कैन क्रिएट दोज लेयर्स वन बाय वन एंड देन वी कैन स्ट्रिंग ऑल दोज लेयर्स टूगेदर यूजिंग द सिक्वेंशियल फंक्शन इन दी टेंस ऑफ लो उसके बाद हम फॉर एग्जांपल जो ये हमने क्रिएट किया इसको हमने मॉडल का नाम दे दिया हम मॉडल को कंपाइल करते हैं 
मॉडल को फिट करते हैं फिट करते हुए हम उसको जो हमारा इनपुट डेटा है और ट्रू आंसर्स हैं वो हम उसको सप्लाई करते हैं और जब हम ये हमारी ट्रेनिंग का लूप सारी कंप्लीट हो जाती है वी विल बी टॉकिंग अबाउट द डिटेल ऑफ दिस ट्रेनिंग लूप इन दी लाइक अपकमिंग फ्यू मोमेंट्स सो उसके बाद हम अगर किसी नई एग्जाम्पल के ऊपर अपना इस मॉडल को टेस्ट करना चाहते हैं कि हमारे पास एक नया लाइक डेटा आया है और आप इस नए डेटा के ऊपर बताएं कि ये डिजिट क्या है जीरो है या वन है या वट द प्रॉब्लम इज तो इट विल बी कैपेबल ऑफ टेलिंग अस एन आंसर ऑन दैट ओके जस्ट अ मोमेंट ओके सो एनी क्वेश्चंस दस फॉर now another simplification that we can do is instead of declaring these dense layers the layers here using the dense function outside this like this and then using these variables layer 1 layer 2 layer 3 here inside the sequential we can directly declare these layers inside the sequential like this so dense with 25 dense layer with 15 units and dense layer with 1 unit so that makes it even more compact and simple and organized so aapko ye zarurat bhi nahi hai ki aap inko pehle declare kare layers ko aur inko alag variable identifiers de aur fir un identifiers ko sequential ke andar istemal kare aap directly in constructs ko dense ko function ko iske andar istemal kar sakte hain as many times as you want so like you created first dense layer with 25 units second dense layer with 15 units and the third dense layer with one unit so like that can also be done here and then you compile the model uh, fit the model using the input and output and then do the prediction so that makes your code a little more compact before uh, what we were witnessing even before this so now let's roll down how forward propagation in a single layer works although this is something which is implemented inside the uh, tensorflow framework automatically and you don't have to implement these computations yourself everything like jo abhi humne yahan pe ye code discuss kiya ye code ye sare ka sara kaam jo abhi hum aage zara openly discuss karne ki koshish karenge ye code ye sare ka sara kaam karne ki salahiyat khud se rakhta hai so you don't have to implement any of these things yourself but just to understand that how things at the back end are working it's worth it that's what we are going to talk about now so first kare ke hamare paas यही कॉफी रोस्टिंग मॉडल की एग्जांपल है पर इसके अंदर हमारे पास फॉर एग्जांपल जो ये लेयर है इसके अंदर तीन न्यूरॉन्स है तो हर न्यूरॉन इसके अंदर बेसिकली क्या कंपटीशन कर रहा है राइट इंटुटिवली अगर मैं इस बात को एक्सप्लेन करूं तो हमारे पास दो इनपुट्स हैं जिनको हमने यूं रिप्रेजेंट किया हुआ है लेट से द इनपुट इज लाइक टू एंड सेवनटीन वी एव जस्ट दीज टू वैल्यूज इनपुट तो हम इसको एक्स कह देते हैं और इसको एक्स कह देते हैं राइट सो दिस एक्स एंड एक्स इज गोइंग इन दिस न्यूरोन टू दिस न्यूरोन एज वेल एज टू दिस न्यूरोन राइट नाउ वट विल दिस बी डूइंग जो इनपुट इसको मिली है उसके लिए ये अपने वेट्स और बायस चूज करेगा ये न्यूरोन अपने वेट्स और बायस चूज करेगा और ये न्यूरोन अपने वेट्स और बायस चूज करेगा कंप्यूटेशन तीनों न्यूरोन सेम करेंगे सो फॉर एग्जाम्पल दिस विल बी डूइंग हम इसको फॉर एग्जाम्पल ये कहने की बजाय हम कह देते हैं दिस इज द कि यहाँ पे जो वेट्स हैं वो डब्ल्यू वन डॉट एक्स वन प्लस डब्ल्यू टू डॉट एक्स टू प्लस वी वन दिस इज वॉट इज इज कंप्यूटिंग राइट इंस्टेड हम ये कहते हैं कि ये जो लाइक uh, लाइक like, uh, like ये पर्टिकुलर लेयर है इस लेयर को इंडिकेट कर देते हैं हम इस सुपरस्क्रिप्ट से दैट इज वन वन एंड वन और जो न्यूरॉन नंबर है उसको हम इंडिकेट कर देते हैं वन टू एंड थ्री के तौर पर तो लाइक द सुपरस्क्रिप्ट इंडिकेट्स दैट दिस इज द लेयर नंबर वन 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 सिमिलरली यहाँ पर जो सुपरस्क्रिप्ट होगा दैट विल बी टू दैट मीन्स दिस इज लेयर नंबर टू इन द न्यूरल नेटवर्क राइट एंड सिमिलरली द सबस्क्रिप्ट इज इंडिकेटिंग द न्यूरोन नंबर सो दाइट लाइक दैट इज वन दैट इज टू एंड दैट इज थ्री नाउ इट इज अ वैक्टर 
राइट right? और इस वेक्टर के अंदर कितनी वैल्यूज होंगी जितनी इनपुट्स हैं अगर इनपुट्स दो हैं तो वेक्टर के अंदर वैल्यूज भी दो होंगी राइट सो दे विल बी टू वैल्यूज इन दिस वेक्टर एंड वी विल बी टेकिंग द वेटेड सम ऑफ दीज टू वैल्यूज विद द इनपुट्स हियर एंड देन विल बी एडिंग बायस हियर राइट और सिमिलरली अगर हम इसके ऊपर कंप्यूटेशन करेंगे वी विल बी टेकिंग द वेटेड सम ऑफ द टू वैल्यूज इन दिस वैक्टर डब्ल्यू वन टू with the two values of input x1 and x2 and we'll be adding the bias b12 and similarly we will be doing the same computation here the only difference is going to come through the choice of these weights and biases which will be random on each neuron right agar hum isko for example individually implement karne ki koshish kare to hum yun keh sakte hain that w11 jahan ye pehla one jo hai ye superscript ko indicate kar raha hai aur ye subscript ko indicate kar raha hai right to hum in weights ko yun represent kar sakte hain ki iske andar do values hongi और इस इसी तरीके से जो बायस टर्म है B11 उसको हम नम पायरे में यूँ रिप्रेजेंट कर सकते हैं अगर हम इसको मैनुअली इंप्लीमेंट कर रहे हैं विदाउट टेंसर फ्लो ठीक है और उसके बाद हम क्या करेंगे एन पी डॉट डॉट डब्ल्यू वन वन और x सो so x के अंदर भी दो वैल्यूज हैं w11 के अंदर भी दो वैल्यूज हैं उनका डॉट प्रोडक्ट आ जाएगा उसके अंदर ये बायस की वैल्यू एड हो जाएगी और फिर उसके ऊपर आप सिगमॉइड अप्लाई कर देंगे टू ट्रांसफॉर्म इट इन टू प्रॉबिलिटी बिटवीन जीरो एंड वन सिमिलरली अगर आप दूसरे न्यूरॉन के बारे में बात करें W12 वन टू सो लाइक उसको भी आप यूँ रिप्रेजेंट कर सकते हैं बायस को भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं और फिर आप डॉट प्रोडक्ट लेके उसके ऊपर सिग्मोइड अप्लाई कर देंगे सिमिलरली अगर आप तीसरे न्यूरॉन की कंप्यूटेशन करें तो दैट विल अगेन बी लाइक द सेम W13 वन थ्री विल बी लाइक ये जो वेट्स का वैक्टर है ये हमने रिप्रेजेंट कर दिया बायस की वैल्यू रिप्रेजेंट कर दी और उसके बाद हमने Z कंप्यूट कर लिया एज द डॉट प्रोडक्ट ऑफ द वेट्स एंड दी इनपुट्स और उसमें बी एड कर दिया और फिर उसके ऊपर सिग्मोइड फंक्शन अप्लाई कर दिया सो दिस इज वॉट वी एक्चुअली डू राइट आप इसको अगर एक लाइन के अंदर इंप्लीमेंट करें तो जो ए वन वन है बेसिकली लाइक like इसकी आउटपुट है दैट विल बी द जी ऑफ द डॉट प्रोडक्ट बिटवीन डब्ल्यू एंड एक्स प्लस बी एंड जी इज लाइक अप्लाइंग सिग्मोइड ओवर एड सिमिलरली ए वन टू और ए वन थ्री आप इसी तरीके से कंप्यूट कर लेंगे सो so आउटपुट में आपके पास तीन वैल्यूज आ जाएंगी और आप उसको अगर एक एरे के तौर पर रिप्रेजेंट करना चाहें तो दैट विल बी लाइक दिस ए वन इज इक्वल टू एन पी डॉट एरे ए वन वन ए वन टू ए वन थ्री एंड सो ऑन सो फोर्थ राइट और उसके बाद आप क्या करेंगे आप दूसरी लेयर पे जाएंगे और दूसरी लेयर के ऊपर जाके इसी चीज को रिप्रेजेंट कर देंगे लाइक डब्ल्यू टू वन जैसे ये है राइट सो दिस इज रिप्रेजेंटेड अगेन एज अ सेट ऑफ वेट्स सॉरी दिस इज डब्ल्यू टू वन राइट या सो द वेट शुड बी लाइक थ्री इन दिस केस नॉट टू राइट बी टू वन और उसके बाद जो आउटपुट्स यहाँ से आ रही हैं दिस दिस शुड बी लाइक थ्री वैल्यूज नॉट टू वैल्यूज राइट एंड यहाँ आपके पास बायस की एक वैल्यू होगी और यहाँ पे आप जाहिर है जी टू कंप्यूट कर लेंगे बेस्ड ऑन लाइक दिस राइट एंड देन यू विल बी बेसिकली समिंग इट अप एंड देन अप्लाई दिस अप्लाइंग द सिगमोइड फंक्शन टू कैम कंप्यूट द फाइनल आउटपुट ऑन दिस पर्टिकुलर लेयर राइट any question thus far everything is all right just let's continue with it then okay so uh ab ye jo forward propagation hai agar hum isko thoda sa systematically like it looks a lot more cluttered agar hum isko thoda sa systematic andaaz mein implement karne ki koshish kare and now before like again talking about this i've already said ke everything is being happening like here implicitly ye sab kuch yahan pe implemented hai jab aap model dot fit call karte hain तो ये सारी कंप्यूटेशन हर न्यूरॉन की कंप्यूटेशन हर लेयर की कंप्यूटेशन फ्रॉम स्टार्ट टू फिनिश इनपुट लेयर से लेके आउटपुट लेयर तक ऑटोमेटिकली हो जाती है व्हाट वी आर जस्ट ट्राइंग टू डू इज वी आर जस्ट ट्राइंग टू लुक एट द इनसाइड ऑफ इट 
जनरली इम्प्लीमेंट करते हुए हम यूजली फॉरवर्ड प्रोपिगेशन को या बैकवर्ड प्रोपिगेशन को कभी भी खुद से इम्प्लीमेंट नहीं करते इसलिए कि हमारे पास बहुत अच्छी लाइब्रेरीज दस्तियाब हैं टेंसर फ्लो या पाए टॉर्च की शक्ल में हमारे पास पूरा इक्विप्ड सेटअप दस्तियाब है जिसके ऊपर हम बैंक करते हुए सब चीज़ों को बहुत अच्छे से रिलायबली इम्प्लीमेंट कर सकते हैं तो हमें डायरेक्टली इन चीज़ों को इम्प्लीमेंट करने की ज़रूरत नहीं पड़ती बट इट्स जस्ट अ लाइक लिटिल पीक अंडर द हुड टू सी दैट हाउ थिंग्स आर एक्चुअली वर्किंग तो अगर आप इसी चीज़ को थोड़ा सा सिस्टमेटिक अंदाज में इंप्लीमेंट करने की कोशिश करें राइट लेट से वी हैव अ फंक्शन नेम्ड डेफ डेंस व्हिच टेक्स एज इनपुट लाइक द इनपुट दैट इट इज़ कमिंग दैट इज़ कमिंग इनटू इट जो आपकी पहली लेयर होगी उसके ऊपर जो एक्स है वही आपकी इनपुट होगी और उसके बाद सब्सिक्वेंट लेयर्स के ऊपर जो पिछली लेयर है उसकी जो आउटपुट होगी वो आपकी इनपुट कहलाएगी तो हम इसको ए इन से रिप्रजेंट कर देते हैं फिर हमारे पास वेट्स पैरामीटर्स होंगे बायस होगा और वो एक्टिवेशन फंक्शन होगा जो हम उसके ऊपर अप्लाई करना चाहते हैं विच कुड बी सिकमॉइड और एनी अदर एक्टिवेशन फंक्शन वी विल बी टॉकिंग अबाउट एक्टिवेशन फंक्शंस एज वी मूव ऑन एज वेल सो फॉर एग्जांपल अगर हम वही एग्जांपल लें जिसके बारे में हम पहले बात कर रहे थे तो हमें वेट्स फैक्टर को रिप्रेजेंट करना है यहाँ पे विच विल बी टू वैल्यूज से वन टू डब्ल्यू टू डब्ल्यू वन टू को रिप्रेजेंट करें तो अगेन दो वैल्यूज माइनस थ्री फोर फर्स्ट फर्स करें और डब्ल्यू थ्री को अगर हम डब्ल्यू वन थ्री को रिप्रेजेंट करें तो अगेन दो वैल्यूज फर्स्ट करें फाइव एंड माइनस सिक्स राइट तो अब इनको हम फॉर एग्जांपल इस तरीके से कॉलम्स के तौर पे इंप्लीमेंट कर सकते हैं हम ये कह सकते हैं कि हम एक वेट्स वैक्टर लेते हैं विच इज़ लाइक एन पी डॉट एरे और उसके अंदर हम इन वेट्स की वैल्यूज को कॉलम्स के तौर पे लिस्ट कर देते हैं सो इट बिकम्स लाइक वन टू थ्री फोर एंड फाइव सिक्स लाइक दिस सो यहाँ पे बेसिकली पहली रो जो है वो पहले वेट्स की पहली वैल्यूज को रिप्रेजेंट कर रही है और दूसरी रो जो है वो वेट्स की दूसरी वैल्यूज को रिप्रेजेंट कर रही है राइट सो लाइक इफ यू वॉन्ट टू गेट द वेट्स ऑफ अ पर्टिकुलर न्यूरोन्स तो आपको पहली पहले कॉलम में इसके वेट्स मिलेंगे दूसरे कॉलम में इसके वेट्स मिलेंगे और तीसरे कॉलम में इसके वेट्स मिलेंगे सिमिलरली बायस जो होगा दैट विल बी सिंगल टर्म फॉर 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 एग्जांपल फॉर एनी गिवन लेयर इट विल बी लाइक फॉर फर्स्ट नियर ऑन इट विल बी वन वैल्यू फॉर द सेकंड नियर ऑन इट विल बी वन वैल्यू एंड फॉर द थर्ड नियर ऑन इट विल ऑल्सो बी अ सिंगल वैल्यू एंड यू कैन सिंपली स्टैक दम अप इन द फॉर्म ऑफ अ सिंगल वैक्टर लाइक दिस राइट और उसके बाद जब आप फॉर एग्जाम्पल आउटपुट्स निकालेंगे तो जो आउटपुट्स आपके पास आएंगी उन आउटपुट्स को फॉर एग्जांपल आप इट्स लाइक सेइंग कि आपकी जो इनपुट बेसिकली यहाँ पे आ रही है ए ज़ीरो विच विल बी लाइक एक्स सो लाइक जो इनपुट आपके पास पहली लेयर पे आएगी वो डायरेक्टली एक्स होगी सो आप उसको यूँ कह सकते हैं दैट दैट इज़ लाइक टू वैल्यूज़ फॉर एग्जाम्पल दिस एंड दिस सो वो भी दो वैल्यूज़ होंगी बिकॉज बेसिकली अगर हम कॉफ़ी बीन रोस्टिंग की एग्जाम्पल लें तो हमारे पास दो वैल्यूज़ थी इनपुट के तौर पर टेम्परेचर एंड ड्यूरेशन सो वट एवर दैट इज़ सो so, हमारे पास दो वैल्यूज़ फर्स्ट करें इनपुट के तौर पे आ रही हैं अगर हम इस सेटिंग के साथ इस फंक्शन को इंटर इंटरप्रेट करने की कोशिश करें तो लेट्स सी व्हाट आर वी डूइंग सो द फर्स्ट थिंग दैट वी नीड टू गेट हियर इज वी नीड टू सी के हमारे नंबर ऑफ यूनिट्स कितने हैं हमें नंबर ऑफ यूनिट्स का अंदाज़ा होगा डब्ल्यू डॉट शेप वन से सो so, डब्ल्यू ये है इसकी शेप क्या है टू बाय थ्री वेयर डब्ल्यू शेप डॉट शेप जीरो हमें रोज बताएगा और डब्ल्यू डॉट शेप वन हमें कॉलम्स बताएगा तो हमें जब ये मालूम करना है कि नंबर ऑफ न्यूरोन्स कितने हैं तो हम शेप का सेकेंड एलिमेंट देखेंगे विच विल बी द नंबर ऑफ कॉलम्स विच इज थ्री इन दिस केस सो हम यहाँ पे डब्ल्यू की शेप को देख कर ये बता सकते हैं कि हमारे यूनिट्स कितने हैं न्यूरोन्स कितने हैं जो हम इस लेयर पर इस्तेमाल कर रहे हैं राइट right? अब जनरली अगर आप देखें तो जो वेट्स वेक्टर है उसकी शेप बड़ी डिटरमेंट होती है किसी भी दो लेयर्स के दरमियान जो आपका वेट्स वेक्टर काम कर रहा होगा उसमें नंबर ऑफ रोज बराबर होंगी पहली लेयर के आ, के अंदर से जो वैल्यूज आ रही हैं उसके बराबर और नंबर ऑफ कॉलम्स होंगे Uh, उतने न्यूरॉन्स के बराबर जो कि सेकेंड लेयर में है नाउ अगर आप इस केस में देखें तो लेयर जीरो से इनपुट्स आ रही हैं दो वैल्यूज लेयर वन के अंदर कितने न्यूरॉन्स हैं तीन तो आपके मैट्रिक्स की डायमेंशन क्या है टू क्रॉस थ्री सो टू रोज थ्री कॉलम्स राइट इसी तरीके से अगर आप यहां से आगे एक और लेयर लगाएं और उसके अंदर फॉर एग्जाम्पल दस न्यूरोन्स हों तो आपका यहां और यहां के दरमियान जो वेट्स वेक्टर मैट्रिक्स काम कर रहा होगा उसके अंदर नंबर ऑफ रोज तीन होंगी नंबर ऑफ कॉलम्स दस होंगे 
राइट सो किसी भी दो लेयर्स के दरमियान जो वेट्स वेक्टर होगा उसकी शेप आप एग्जैक्टली exactly बता सकते हैं उसमें नंबर ऑफ रोज पिछली लेयर के न्यूरॉन्स के बराबर होंगी और नंबर ऑफ कॉलम्स अगली लेयर के न्यूरॉन्स के बराबर होंगे और बायसिस की वैल्यू अगले लेयर्स के अंदर जितने न्यूरॉन है उसके बराबर होगी सो दिस इज ऑल्सो लाइक वेरी डिटर्मिनिस्टिक ओके तो अब आपने नंबर ऑफ यूनिट्स यहां से निकाले उसके बाद आप क्या करते हैं ए आउट जो है इसकी शेप को तय कर देते हैं आप बताते हैं आपके पास नम पाए के अंदर एक फंक्शन है नम पाए डॉट जीरो और उसके अंदर आप बता देते हैं आपको कितनी वैल्यूज इनिशलाइज करनी है तो आपने यहाँ पे दिया तीन इसका मतलब ये है कि आप एक वेक्टर इनिशलाइज करना चाह रहे हैं आप एक नम पाए अरे क्रिएट करना चाह रहे हैं जिसकी इनिशियल वैल्यूज सारी की सारी जीरो होंगी तो यहाँ पे आपके पास चूंकि यूनिट्स तीन थे तो आपके पास एक नम पाए अरे बन जाएगा जिसके अंदर तीन वैल्यूज होंगी और आप ए डॉट आउट की शेप के बारे में श्योर हैं कि जो ए से जो वैल्यूज अब बाहर जानी हैं बेसिकली इसकी जो आउटपुट होगी उसके अंदर तीन वैल्यूज होंगी आपके पास ए अंडर स्कोर आउट दैट विल बी एन पी डॉट जीरो विद नंबर ऑफ यूनिट स्पेसिफाइड हियर ओके फिर आपको क्या करना है आपको हर न्यूरोन की कंप्यूटेशन करनी है ठीक है हर न्यूरोन की कंप्यूटेशन कैसे होंगी फॉर जे इन रेंज यूनिट्स अब जाहिर है आप रेंज फंक्शन अगर इस्तेमाल करते हैं पाइथॉन में तो बाई डिफॉल्ट वो जीरो से शुरू होता है और यूनिट्स की जो वैल्यू है उससे एक पहले तक रुक जाएगा तो यूनिट्स में तीन है वैल्यू सो ये जीरो वन और टू इसके लिए चलेगा तीन बार राइट right? और अगर आप इस कॉल को देखें डब्ल्यू स्मॉल डब्ल्यू इज इक्वल टू कैपिटल डब्ल्यू एंड यहां बेसिकली ये जो स्ट्रक्चर है डू यू अंडरस्टैंड वट डज इट मीन Uh, क्या आप समझते हैं ये ये जो एलिमेंट स्ट्रक्चर आपके सामने लिखा हुआ है इफ यू हैव एवर बीन विद पाइथॉन और नम पाई डू यू अंडरस्टैंड व्हाट डज दिस लाइन मीन यू कैन से यस और नो So lots of thumbs up. You can just simply tell me if you understand this structure or not. अगर आपको इस अगर आपने ये structure पहले देखा हुआ है या नहीं ये वाला like this one. Just briefly talking about it, it basically says आप पाइथॉन के अंदर जैसे स्लाइसिंग कर सकते हैं सो यहां पर आप दो डायमेंशन के अंदर स्लाइसिंग कर रहे हैं राइट ओके ओके सो जस्ट जस्ट टू लाइक ब्रीफली रिव्यू इट सो यहां बेसिकली आप कह रहे हैं कि तमाम रोज सो जो कॉमा से पहले वाला हिस्सा है ये रोज के साथ डील कर रहा है और कॉमा से बाद वाला हिस्सा कॉलम्स के साथ डील कर रहा है राइट सो यहां जब आप लिखते हैं कॉलन और उसके इर्द गिर्द कुछ भी नहीं लिखते इसका मतलब है कि आप रोज के ऊपर कोई कंडीशन नहीं लगा रहे यूर सेंग ऑल रोज राइट बट यूर स्पेसिफाइंग द वैल्यू फॉर कॉलम and j in the beginning will be zero so you are saying that you will be selecting all the values from column 0 that means this will be selected 1 2 only column 1 and all the values for rows from that so that column 0 will be selected right phir aap kya karenge np dot dot w and a in तो जो इनपुट्स आई हैं आपके पास वो दो वैल्यूज हैं और जो w है वो भी दो वैल्यूज हैं आप इनकी डॉट प्रोडक्ट ले लेंगे राइट विच इज लाइक सेइंग लाइक डब्ल्यू वन डॉट एक्स वन प्लस डब्ल्यू टू डॉट एक्स टू समिंग इट आप और इसके अंदर बी जे जो इसकी बायस की रेलिवेंट टर्म है विच विल बी बी जीरो इन दिस केस आप वो इसके अंदर ऐड कर देंगे उसके बाद आप क्या करेंगे आप ए आउट जो है उसके जीरो इंडेक्स के ऊपर जी ऑफ जी यानी जी जो आउटपुट आई है आपकी उसके ऊपर आप एक्टिवेशन फंक्शन अप्लाई करेंगे वट एवर दैट इज और आप वो वैल्यू इसके अंदर कंप्यूट कर लेंगे इसी तरीके से आप न्यूरॉन वन के लिए यही कंप्यूटेशन करेंगे सो so वहां पे कॉलम वन आ जाएगा बायस की वैल्यू भी वन हो जाएगी और उसके ऊपर आप एक्टिवेशन अप्लाई करके ए आउट के इंडेक्स वन पे उसको प्लेस कर देंगे और फिर जब आप इसको टू करेंगे वैल्यू को तो सेकेंड कॉलम आ जाएगा इनपुट वही रहेगी डॉट प्रोडक्ट और बी टू की वैल्यू यहां से आ जाएगी और उसके ऊपर अगेन आप एक्टिवेशन अप्लाई करने के बाद उसको इंडेक्स टू पे प्लेस कर देंगे सो फाइनली यू विल हैव यू विल हैव कंप्यूटेड ऑल द आउटपुट्स फ्रॉम दिस लेयर एंड यू विल रिटर्न दिस एज एन ए आउट वैक्टर राइट सो एक पर्टिकुलर लेयर की कंप्यूटेशन ये फर्ज करें कि आपका जो डेंस फंक्शन है वो इस तरीके से काम कर रहा है राइट ना ऑल दो वेन यू यूज दिस डेंस फंक्शन ही इट इज डूइंग दिस थिंग ऑटोमैटिकली फॉर यू 
you don't have to really go into this computation as such, but just to like illustrate that how probably it would be working. And then how would sequential function would be working, right? So that will be like taking as input something like this, whatever the input is, which is main input, here. And after that, what you are doing? You dense function call, you will give inputs, denge, weights 1, bias 1, and g. इसकी आउटपुट आएगी a1 की शक्ल में जो यहां से आ जाएगी इसकी आउटपुट को आप बतौर इनपुट दे देंगे अगली लेयर को w2 b2 g और a2 आ जाएगी और अगर आपके पास उसके बाद भी और लेयर्स हैं यू कैन स्टैक अप एज मेनी लेयर्स एज पॉसिबल एज यू वांट हर पिछली लेयर की आउटपुट अगली लेयर की इनपुट बन जाएगी a2 इसकी इनपुट बन जाएगी a3 इसकी इनपुट बन जाएगी और फर्ज करें अगर ये आपकी आखिरी लेयर है तो यही जो जवाब आपके पास आया है यही आपका हतमी जवाब है और आप कह देंगे कि यही हमारी फाइनल वैल्यू है जो हम प्रेडिक्ट करना चाह रहे थे राइट सो जस्ट टू इलस्ट्रेट हमने कहा यह है कि यहां जो हम बेसिकली इस्तेमाल कर रहे हैं सीक्वेंशियल और उसके अंदर हम मल्टीपल लेयर्स जो कंप्यूट कर रहे हैं जस्ट टू अंडरस्टैंड के बैक एंड पे ये डेंस फंक्शन एक लेयर पर्टिकुलरली क्या परफॉर्म कर रही है और ओवरऑल सीक्वेंशियल फंक्शन क्या परफॉर्म कर रहा है दैट इज व्हाट इज वी हैव डेमोंस्ट्रेटेड हियर इन दिस पर्टिकुलर एग्जांपल सो इफ यू हैव एनी क्वेश्चंस दस फार प्लीज लेट मी नो आई विल बी हैप्पी टू रिफ्लेक्ट ऑन दोस एंड देन वी विल मूव फॉरवर्ड Let's continue again. So, 